அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரா டூல் இருக்க கமெண்ட்ஸை பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வீடியோ ட்ரா டூலை பற்றி நம்ம போட்டிருப்போம் இந்த வீடியோலையும் இதுக்கப்புறம் வர ஒரு வீடியோலையும் நம்ம ட்ரா டூலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோ தான் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரா டூலை பற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம மாடிஃபை டூலுக்கு போவோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ட்ரா டூலில் இருக்க பாலிகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ரேவ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் யூனிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்ஸை செட் பண்ணிக்கிறேன் யூனிட்ஸுக்கு யூஎன் என்டர் இங்கே ப்ரிசிஷனில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு வேல்யூ வர மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே எம்எம் இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஓகே இப்போ லிமிட்ஸ் செட் பண்ணலாம் எல்ஐஎம் லிமிட்ஸ் இப்போ ஸ்பெசிஃபை லோயர் லெஃப்ட் கார்னர் ஜீரோ கமோ ஜீரோ என்டர் அப்போ ரைட் கார்னர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கமோ டூ நைன்டி செவன் என்டர் இப்போ ஸ்னாப் செட்டிங்கில் டிஸ்பிளே கிரிட் பியான் லிமிட்ஸை எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ ஓகே இப்போ கீபோர்டில் இசட் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் ஆல் இப்போ நம்ம ஒர்க் ஷீட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாலிகன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்டர் தி நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நான் த்ரீ கொடுக்குறேன் த்ரீ என்டர் இப்போ ஸ்பெசிஃபை தி சென்டர் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்கிரைப்டு இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இன்ஸ்கிரைப் சர்க்கம் ஸ்கிரைப்டுன்னு ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்கிரைப்டு ஆகும் இப்போ ஸ்பெசிஃபை தி ரேடியஸ் நான் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ மறுபடியும் பாலிகன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் த்ரீ இப்போ பேஸ் பாயிண்ட்டு இப்போ சர்க்கம் ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள் இப்போ ஸ்பெசிஃபை ரேடியஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் Enter. இப்ப சர்க்கிள்ல த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இது இன்ஸ்கிரைப்டு மறுபடியும் சர்க்கிளில் டேன் 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 நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளும் இந்த சர்க்கிளும் சேமாக தான் இருக்குது இப்போ நான் டைமென்ஷனில் போயிட்டு டயமீட்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ரேடியஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தேன் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ரேடியஸ்ன்றப்ப ஆஃப் ஆஃப் த சைடு ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபுல்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் டயமீட்டர் அதே மாதிரி இதுவும் டைமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டயமீட்டர் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு இந்த டைமென்ஷன் பண்ணது தெரியலன்னா நீங்கள் கீபோர்டில் டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் ஸ்டைலில் போயிட்டு அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே டெக்ஸ்டில் போயிட்டு நான் வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் கொடுக்குறேன் என்ட்டு அதே மாதிரி ஆரோ சைஸும் நான் வந்து ஃபைவ் கொடுக்குறேன் என்ட்டர் இப்போ ஓகே செட் கரண்ட் க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா விசிபிளாக தெரியுது நம்ம இன்ஸ்கிரைப்டுன்றப்ப நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராப் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே இருக்கும் இதே சர்க்கம் ஸ்கிரைப்டுன்னா நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வெளியே இருக்கும் இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ட்ரா டூலில் இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனை பார்ப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனில் பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் செட்டுன்னு நிறைய இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் ஹரிசாண்டல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹரிசாண்டலில் மட்டும்தான் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வெர்டிக்கல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெர்டிக்கலில் தான் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆங்கிளில் செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் ட்ரா டூலில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனில் ஆஃப் செட் ஆஃப் செட்டில் த்ரூ கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் என்டர் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு ஒரு ஆஃப் செட் லைனு அதே மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் கிடையாது எண்டிங் பாயிண்ட்டும் கிடையாது இது ஒரு இன்ஃபினிட்டி லைன் அடுத்தது ரே கமேண்ட் ரே கமேண்டும் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு எண்டிங் பாயிண்ட் கிடையாது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்டும் கிடையாது இதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு எண்டிங் பாயிண்ட் கிடையாது இப்போ அதே மாதிரி நான் ஏதாவது பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டினியூஸாக நம்ம ட்ரா பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் ரே கமேண்ட் மோஸ்ட்லி சிவில் டிசைனுக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனாக தான் யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் அடுத்தது மல்டி லைன் மல்டி லைனை பற்றி பார்
இப்போ ஏதாவது பேஸ் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்த்தம் மூட ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக ஆங்கிளாக நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஆர்த்தம் மூடுது கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் எஸ்கேப் இப்போ நான் இங்கே ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தேன் மல்டி லைனில் இப்போ கரெக்டாக இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிஃப்டி இருக்கான்னு பார்ப்போம் மறுபடியும் டைமென்ஷனில் போயிட்டு லீனியர் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இன்னும் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி இருக்குது அடுத்தது த்ரீ டி பாலி லைன் நான் இப்போ ஐசோமெட்ரிக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ ட்ரா டோலில் போயிட்டு த்ரீ டி பாலி லைன் ஆர்பிட் மோடு வச்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த்ரீ டியில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் அந்த த்ரீ டி பாலி லைன் நார்மல் பாலி லைன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் இருக்கும் இது த்ரீ டியில் இருக்கு இப்போ நான் டாப் டூவில் வைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் டூ டி லைனாக தான் தெரியும் ஆனால் நம்ம இப்போ ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் வச்சோம்னா இது த்ரீ டி லைன் அடுத்தது எலிக்ஸ் கமெண்ட் பார்ப்போம் ட்ரா டூரில் இருக்க எலிக்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ ஸ்பெசிஃபை இது சென்டர் பேஸ் பாயிண்ட் கேட்குது நான் பேஸ் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேஸ் ரேடியஸ் நான் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் என்டர் டாப் ரேடியஸ் நான் வந்து ஜீரோ கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து நான் ஒரு ஜீரோ கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் ஸ்பைரல் இது நார்மல் ஸ்பைரல் இப்போ இது நம்ம எலிக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ எலிக்ஸ் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் மறுபடியும் எலிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி என்டர் இப்போ டாப் ரேடியஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி என்டர் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ இது ஒரு நார்மல் ஹெலிக்ஸ் இப்போ இந்த ஹெலிக்ஸில் நம்ம த்ரீ டியை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நான் ஒரு சர்க்கிள் சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பக்கத்தில் இப்போ கீபோர்டில் ஸ்வீப் எஸ்டபிள்யூ ஸ்வீப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அதே மாதிரி இந்த ஸ்வீப்பை நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீப்போட ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ இது டூ டி ஒயர் ஃப்ரேமாக தான் இருக்குது த்ரீ டியாக மாற்றணுன்னா இங்கே ரியலிஸ்டிக் வச்சுக்கணும் இப்போ த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்தது டோனட் டோனட்னு என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ டோனட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இன்சர்ட் டயமீட்டர் வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் என்டர் அவுட் சைடு டயமீட்டர் ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேஸ் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் இந்த டோனட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஏதாவது நம்ம டிசைனில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தால் அந்த மிஸ்டேக்கை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இந்த டோனட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இன்சைடில் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்தோம் அவுட் சைடில் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருப்போம் இன்சைடில் டுவெண்ட்டி இருக்கும் அவுட் சைடில் ஃபிஃப்டி அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா டூலில் இருக்க ரீஜியன் இதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெக்டாங்கு நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கல் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஏதாவது ஒரு பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நாம் இதோட பொசிஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது நார்மலாக நாம் ஒரு ரெக்டாங்கல் ட்ரா பண்ணி அதை இந்த மாதிரி பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இதே ரீஜன் கொடுத்தா எப்படி ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போ மறுபடியும் நான் அண்டு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ட்ரா டூலில் இருக்க ரீஜனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் அதை ரெக்டாங்கில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண முடியல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிட்டால் அது லாக் ஆகிடும் அதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணவே முடியாது இதான் நார்மலாக ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் ரீஜன் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர்